见心痕，雨声天地山河，千年你的我，不怕土雨连绵悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘过程。你将我我叫的清晰的、赤诚的心，从悲鸣里过，带着他的长河的笑容去奔赴辽阔。每一丝丝，一缕缕，情字珠，放在我生命展开因果，它翻腾。订酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。多谢将军相助，担不起这一声谢。陈方海誓，救驾来迟。年轻人偶发胃不适，清正用清药，新三九胃肽邀您观看《胡珠夫人》。细胞级修护，预约年轻积存新全新璀璨系列，邀您观看《胡珠夫人》。大人与大公子现已无碍，您歇息去吧。我家人，就拜托您了。小公子客气了，这本是我分内之事。今日小公子看上去有些奇怪。休要多言，赶快做事。之前不杀了这昏君，他迟早害了你们。陛下，自去年入冬以来，边疆吃紧，以金春、黄泉营、城城营、武威营，在本定力换防之间，共增大征军三万，兵役与徭役比往年负担更重，朝中也因此非议不少。是啊，陛下，尤其是三大营共计增派的三万新丁。本是要充实左卫与二十万北府军的，如此一来，京畿的兵力有所削减。一旦天启城中有任何动静，帝都无形中就会陷入险境。京师固然重要，但边疆亦要固守，区区三万新丁，着实令军备司捉襟见肘。是啊，是啊，是啊，说的、啊啊、太对了。站住！来者何人？原来是季风馆的人，请
，指挥室，您怎么坐起来了？卓英呢？卓英伤势如何？大公子的伤已经退下了。医官说，只要再养些时日，便可起身活动。还是呢？小公子，在您和大公子的伤势稳定了以后，便独自一人离开了疾风馆。糟了，还是进宫了。陛下，遗王之乱记忆犹新，当初就是皇城守卫不足，才让遗王有机可乘。是啊，陛下，赵大人所言极是，不可不有所顾虑，还望陛下三思，重新调配这些新兵，以免再生乱象啊！陛下，朕知道了，都退下吧。还请陛下三思啊！陛下，朕说了，臣都退下。臣等告退。陛下息怒啊！公主，公主，您当真要把莲花糕传给那皇帝吗？奴婢怕此事不妥呀、啊。打给他。哦，这糕点，看着比我们大婚那日的好吃多了。那阿旭快尝一尝，也不知道这莲花糕做的好不好吃啊。喜欢被人喂，这个习惯可不好。嗯，哪儿不好了？怎么不好了？太懒惰，胖猪才要人喂呢。哼，我发现你这厨艺没什么长进，这口才怎么越来越好了？谁让你这么做的？谁让你来刺探朕？谁叫你拿着这些糕点在宫里走动的？朕不是告诉过你吗？没有朕的旨意，不准你出玉元宫半步。我只是想拿回我的挂坠。只有这龙尾神挂坠，这是我们科洛尔提示的族徽。我从小带着，便不离身。顾今日行礼，我也还带着。没有人告诉过你吗？朕最讨厌的就是天师，朕最厌恶的就是……陛下饶命！奴婢求陛下放了公主，这一切都是奴婢的主意。陛下饶命！陛下手下留情啊！陛下！陛下，还请您在中年与大正多年交好的份上，原谅公主这一次，奴婢愿待她受罚。全没见过你，是自报家门呢，还是让我等带你去查？我是季风馆新来的侍卫，我来给陛下呈送密报的。大人，套上。无妨。进城堂可是从这里往前走？前面便是玉安宫，自玉安宫往西，经过两个回廊，便是进城堂。多谢。指挥使，陛下在哪里？回禀指挥使，陛下刚去往敬城堂。这公主，您这是何苦呢？
，龙尾蛇妹要回来，差点把自己给搭上。淑妃，这是在河谷夹道救了咱们的小方大人。参见淑容妃。小方大人，您这是？小方大人，此处不是说话之处，前面便是玉安宫了，还请到里面说话。是谁那么大的胆子，敢放那个女人靠近书房？您消消气儿，滚！慢点。穆德谦，奴婢在，奴婢在。是谁将此物放在这儿的？呃，呃，这这，呃呃，想必是。今早那是打扫宫内时，以为把这东西给谁扔了？扔得越远越好，再让朕看到这东西，那眼睛和脑袋就别要了。哎呀，饶命啊，陛下，陛下饶命啊！奴婢，奴婢这就把它扔了去，这就把它扔了。陛下，挨了一顿棍子，又跪了一阵碗，你还没死啊？还撑得住？来的正好，穆德谦，奴婢在，奴婢在，把那东西。留下。太过分了！此人如此暴虐无道，早该在夷王之乱的时候就死掉了。无妨，公主，碧红在外面看着呢。若有人靠近，自会出声警示。小方大人也应当心些。奴婢知道小方大人是关怀公主，可此话难大逆不道，毕竟是在宫内，要小心耳目才是。是了，小方大人，小心祸从口出。殿下，现在感觉身体如何？现在已经没有什么大碍了，你不必替我担心。怎么能不担心呢？那个人简直……小方大人的回护之心，奴婢先代公主谢过了。公主初来乍到，举目无亲。日后若有难处，还望小方大人能如当初对公主施以援手。婢子，不要为难小方大人。另外，你们的称呼该改一改了，不要一时一个淑容妃，一时一个公主的乱叫，小心有心人听到，又是麻烦。是，既然殿下身体无大碍，我便放心多了。我还有要事在身，就先告辞了。只怕日后与小方大人见面的机会不多了，还望你多加珍重。日后若有机会，我再来看您。送小方大人。哎，有人来了，有人来了。皇帝陛下有旨。快，小方大人，快跟奴婢来。苏荣妃，圣旨来了，接旨吧。传陛下口谕，宣苏荣妃即刻觐见。臣妾领旨，请吧。启禀陛下，淑容妃到了。参见陛下。起来。是。
往前来。站那儿去。你好好看看，真人比这画像如何？不如，朕把他赏给你。陛下，陛下不可。您何不可？殿下贵为驻年公主，那又如何？臣有血誓在先，此生绝不混去。滚出来！陛下在此，给陛下行礼。保护陛下！快快快，保护陛下！退下！朕让你们都退下。是。是快给陛下行礼。小芳大人，就像是。那看样子是朕错了，朕错点了鸳鸯谱。方海氏，朕见过你。那日，你在千军万马之中，英雄救美的事迹，早就已经传遍西平港和天启城了。小小年纪。就如此雄姿英发，难怪朕的淑容妃对你颇具赏识。或许不只是颇有赏识，或许早就已经思绪终身了吧。你这是污蔑，淑容妃清白之身，岂容你这样揣测？不得无礼！敢在朕的面前挺身相护，很好，那朕便成全了你们，成全了你和淑容妃。他日琴瑟相携，说不定也算成就了一段佳话。提兰殿下，千里迢迢从驻辇来到这里，他做错了什么事情，岂容你这样羞辱？还有我师父跟师兄，平白无故受你的杖责，为了公事一心忧虑，他们又做错了什么？闭嘴！朕是天下之主，行事只需随行。你失人失道。不依亦可诛之。你想杀朕，因为你师父、你师兄，或者为了女人。我从来不敢肖想提兰殿下，因为他本就配得更好的人。但你说的没错，我就是来杀你的。<笑>有意思。他们不敢说的，你都说了。方珠，放开他，让朕见识见识这个年轻人的本事。接着打，谁赢了谁娶她。小芳大人，不要这样，不值得。陛下厌恶我至今，我早有裁决。提兰殿下。
去了，谢谢。我既然已经来到大征，终也是悔不得。龙尾神见证，此事与小芳大人无涉。我知道陛下厌恶我，提兰唯有一死。这没你的事儿了，惺惺作态，出去。呃，恭诉殊荣妃殿下。方海氏，你想杀朕，朕也想被你杀。可你师父拦在我们中间，他不让你和朕如愿。不如你先杀了他，你还差点火候，好好留在你师父身边学艺，朕等着你。但你可要学得快点因为这年头，想杀朕的人，没有一万，也有八千，只不过全是帮废物。朕早已经活得不耐烦了。穆泽谦，奴婢在。今日是朕召方诸师徒，殿前比武献艺，朕看得很开心。赏方珠铠马，再随便。赏方还是一杆枪。啊，是。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《胡珠夫人》。还跟回来做什么？师傅的病还没好。你以为疾风馆出名？我不是你师傅。为什么？你竟然敢刺杀陛下，还问我为什么？必须这么多年来一直在为难你。提兰殿下在宫中饱受折磨，还有他差点害死您跟卓英，他死有余辜。放肆！这么多年来，师傅一直萧衣干食，殚精竭虑，戴着面具站在别人的阴影里。这本不该是您的选择，师傅，您若真的在意提兰殿下，您就应该。够了，我跟提兰殿下并不相识，我待陛下之心，也不是你想的那样。生性执拗，我早就知道你待陛下未必有臣服之心，这就是我为什么不让你去办差的原因。但我万万想不到，你跟了我这么多年。竟然敢去刺杀陛下！你走，否则迟早有一日我会杀了你。我以为您一直不让我出任务是担心我的安危，地须云您到底是什么样的存在？您哪儿对不起他了？他是我的挚友，比我的命更重要。我发过誓，对他忠诚。师傅，那我呢？我也发过誓，要对您尽忠。我方海氏从来不是一个不敢面对结局的人，我不会走的。师傅若是要杀我，就请尽快做决定吧。
陛下，姜汤来了。这虾是你选的？呃，是。原先的用完了，是奴婢着人从府库里选的。嗯、呃，跟原先香味一模一样的，呃，还没做出来。等做出来就给陛下换过来。不必了，这世上本就没有一模一样的东西，又何必强求呢？就用这个吧。哎，正要宣旨。啊？朕说正要宣旨。啊啊，是是是，呃，奴婢这就去办。回来就跪着，是。哦，没人劝劝。大公子还无病在床呢，其他人哪里敢劝？哎，从没见过指挥使发这么大的脾气。方大人，陛下还有旨意，请接旨吧。皇帝陛下有旨，即封管方海市年少有为，着以武举身份参加今年科举，为国选才，尽忠大征，钦此。谢陛下。方大人，哎，当心这身子。方大人，陛下爱才，看起来对小方公子也是分外的珍惜呀、啊。是，老奴告退了。陛下给你机会，十日之内事情处理不好，就不要回来了
。姑姑，刘儿的秀逸越来越精进了，都是姑姑点拨的好。刘儿，你的火候到了，别再绣那些杂物，去绣新任射生校尉的官袍吧。新任射身校尉的官袍是，他是我故人的弟子，先前是官居殿中郎，后接重任去往边疆，当时就任匆忙，还是穿的旧式的官袍去的。我知道，你还要照顾舒荣妃的新装，但这新官袍也需加些紧。嗯，是。这位新射身校尉，就是那位在闯王归朝当日被陛下几丈险些丧命的方大人。这宫里啊，有点事儿就人尽皆知。虽然卓英被陛下责罚，但终究未曾贬值。这新官袍还是要绣的。是，刘儿这边着手准备。啊，对了，姑姑。那位方大人形容如何？那孩子生了一双丹凤眼，鼻梁挺阔，轮廓深邃，形容英武，目光坚毅，骨子里透着一股不同常人的傲气，走着路似乎都要带起风来。听姑姑的描述，这位方大人的长相似乎颇有北方汉中人的特色。若想知道详细尺寸，册子里有存录。是，刘儿记住了，一定认真完成绣制。丹凤眼，鼻梁挺阔，轮廓深邃，目光坚毅，方卓英。好了，大公子。大公子的体质果然是异于常人呐，区区数日就已经好了大半。在下再给大公子开几服通服脉络，增进痊愈的药，请大公子按时服用，定会加快恢复。医官，我什么时候才能去那教场啊？这几日天天闷在这里，每日喝那些苦汤药，我整个骨头都快泡酥了。去教场的事不急。师傅，养好身子再说。你现在可以下床走动，已是不易了。只会是。师傅，海氏呢？去办差事。办差？他办。师傅，办些差事也好。海氏一直想帮您做些事情。卓英的伤，有劳您多费心了。杖伤是其次，刀伤最重要。千万不要留下任何的病根。啊，这是陛下赏赐的雪参，您看着用吧。食材药材不够，叫他们去添置。遵命，在下告退。好。师傅，我这几日一直窝在季风馆内，陛下那边不会不好交代吧？陛下的脾气，过一阵子就好了，你安心养伤。哎，师傅，您叫海氏办什么差啊？季风馆的规矩你忘了？徒儿不敢既然来了，就要下来一起喝一点吧。
少叔，小公子，没想到来的人是你。您不是请辞隐退了吗？为何会在此处？啊，小公子，既然咱们有缘再见，何不一醉方休？此番奉命前来，我是为了。小公子啊，那就动手吧。你明明都知道，那为何？你是说我为何没逃？季风观的风格，你我都是知道的。我尽力了，但是没有逃脱。天地若大，已经没有我老赵的地方了。若是有什么误会。我和您回季风馆说清楚。小公子啊，居北镇迎接祝年公主，大公子兵分三路，算无一策，还是走漏了风声。那是因为我勾绝了泥华罗的细作。我打小在季风馆长大，您是什么样的人，我很了解。这临了临了。您若真有什么苦衷，也有其他法子，何必非要这样？有没有苦衷已经不重要了，大错铸就。你心地纯良，所有的人不能只看表面。这回时准许我请辞季风馆，我就知道会有今日的结果。好在，小公子送我最后一程，有劳了。赵叔说了，您现在还不能剧烈活动呢、哎。有何不能剧烈活动的？我躺在床上，整个人都快僵住了。那大公子，您没事吧？哎、这海市也不在，整个季风馆冷冷清清的。这回是、哦，师傅，大公子他该去换药了。不要为难人家。是，师傅，卓英这就回去好好养伤。师傅，师傅，任务已经完成了。到今日，刚好时日。不错。师傅，还是还有疑问。在这次行动开始之前，赵叔并没有机会参与我们的决策。也就是我们在上路之时，赵叔才知道提兰殿下坐的是哪辆车。就算之后在车上，他的一举一动也都在我的视线范围之内。他说他自己出卖了情报给细作。无论我怎么算，他都没有这个时间。若时至今日，你依然要问个究竟。就不要留在季风馆了，师傅。回房去。谢谢师傅肯让我留下。不必谢我，如果不是陛下有旨，你根本没有机会留在季风馆。师傅，您可知道，您今日的一字一句，对我来说。都是诛心之论。你的心太软了，在季风馆办事，心太软不是好事。师
师傅，您对我来说有救命之恩。我也说了，我长大一定会报答您。只要是师傅让我去做的事情，无论做什么、怎么做，海师都一定会去做。相反，若是谁要伤害师傅，我也一定不会放过他。可是这一次。海师不知道自己错在哪儿。如果今日要杀了我，陛下才能活。我会毫不犹豫把自己给杀了。今日是你自愿留在季风馆，我没有留你。既然留下了，你要记住，不可以再伤害陛下。还要记住，办差事只有三个字。以后你遇到的委屈苦涩，每一样，我都比你遭遇的多这季风花真是好看，师傅。为何要种季风树？惆怅东兰一株雪，人生看得几清明。师傅，是什么意思呀？成生动的心。